A polícia formou hoje novos instrutores do Esquadrão do Drone. É isso mesmo. São agentes especializados em operações com esse equipamento que está revolucionando o combate ao crime organizado. Olha só. A casa-alvo da operação foi monitorada do alto e o líder da quadrilha de tráfico de drogas acabou preso. No local, a polícia encontrou muita cocaína escondida. Com sobrevoos na área rural, a polícia conseguiu recuperar um gado furtado de uma fazenda. E com câmeras acopladas em drones, a Delegacia de Meio Ambiente monitorou a situação de degradação ambiental no Rio Araguaia. Não é de hoje que esses equipamentos voadores são usados no combate ao crime, bem mais baratos do que helicópteros, práticos e com longo alcance. O que você talvez não saiba é que a Polícia Civil de Goiás tem um esquadrão de drone, isso mesmo, um grupo especializado, pronto para agir nas operações e buscar provas, captando vídeos e fotos em todo o estado. O esquadrão que começou no ano passado com apenas seis policiais está se multiplicando para dar cobertura a todo o estado. Nós estamos formando instrutores. Esses instrutores serão os formadores dos futuros pilotos da Polícia Civil que vão operar com RPA, com drones, no caso. O grupo só opera dentro de normas técnicas e, depois de meses de estudos, adotou um procedimento operacional padrão para fazer voos cada vez mais seguros. Os equipamentos foram doados pela Receita Federal, que também auxilia com conhecimento técnico. Basicamente, é proibido sobrevoar áreas povoadas, aglomerações de pessoas, estádios de futebol, proximidade de cabeceiras de pistas de aeroportos, helipontos e outros lugares onde haja uma movimentação. de novos instrutores vai até o final desta semana, na Escola Superior da Polícia Civil, com aulas práticas e também teóricas. Até parece um brinquedinho, né? mas está longe disso. O drone é uma aeronave. Eu acabei de aprender aqui na aula que precisa de autorização.